欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫的扛剧能力杠杠低，新剧上映收视率在飘红。如今影视圈可是有那么几位颇具扛剧能力的艺人，像赵丽颖、肖战、王一博等等，这其中杨紫也绝对是榜上有名的一位。童星出道的她。经历了很长一段时间的低谷期，但是凭借着对表演艺术的热爱，他一路坚持，终于从《香蜜沉沉烬如霜》开始获得大家的关注，又接连奉上《亲爱的热爱的》《沉香如屑余生》《请多指教》《长相思》等多部备受好评的戏，一跃成为娱乐圈顶流的存在。特别是去年的《长相思》，在小妖与文小六之间无缝切换。精彩的演技让他的事业更上一层楼。不仅如此，该剧还让剧中小妖的四大护法都收获了较高的人气，可见杨紫的扛剧能力。如今继《长相思》后，杨紫的有一部新剧上映，这是一部现代剧，就像制片人所讲，如今现代青春校园剧市场并不是太好，拍摄前期可是遇到了太多困难。而恰恰是杨子和他的团队是第一位信任他的人，并召集来所有的合作者。那么，如今上映后，这部起初不被看好的剧成绩如何？据猫眼专业版数据，要九九爱首播两天，热度登顶。1月21日，猫眼电视剧热度榜有效播放登顶。1月21日，猫眼电视剧有效播放榜双榜登顶。站内热度已经突破九千，杨紫饰演的黄莹子角色热度一万八千两百六十三登顶夺冠。开播当日，把江苏卫视的收视从起点零点一五拉到了峰值最高零点三二，最后平均收视零点二二位列所有卫视第五名。不仅播放市占率排名第一，而且开局集满广。以上各项数据可是专业的。如今二十二号开播也就两天而已，要九九爱红了，黄莹子红了，这就是杨子的扛剧能力。想想，在一个不被看好的领域，杨子和他的团队能做到第一个抛出橄榄枝的人，这勇气不是谁都能做到的。特别是他正当红，选择不当会是什么结果？可想而知，他不仅接下来了。还组织了整个团队，这眼光可不是一般的好。从播出后的剧情来看，大家纷纷反映该剧非常共情，关于成长，关于友情与爱情，关于爱与坚持，关于家庭差异，关于现实与理想，带给大家太多的思考。也有网友直言：“看哭了。”作为单纲第一人，杨子从头到尾。用实力证明了自己的扛剧能力，以古以今，杨子都是当之无愧的顶流。32岁肖战挑战角色，演绎儿子喊中汉良爹爹，在娱乐圈这场大戏的舞台上，一直以来都有一个备受争议的话题：古装剧到底是不是不老的招牌？有人说年代剧，有人热衷悬疑，但我的说。古装剧才是这个市场的永不过时的热门选择，而最新炸点莫过于即将上演的《藏海传》。这部神秘力作由国剧教父郑晓龙操刀，故事灵感来自南派三叔的小说《盗墓笔记》，充满了权谋、复仇和奇幻元素。听起来是不是让人燃起期待的小火苗？别急，细细道来。首先。女主角是新生代小花张静怡，颜值与演技的双料担当，简直是未来大花的潜力股。男主角呢，更是整部剧的扛把子肖战。这位顶流在近两年的央视剧中的表现早已让人刮目相看。这次古装造型一亮相，相信没人能撼动他的风头。然而，最近的八卦传言却称，这部剧里的父子桥段可不一般。听说冻龄美男中汉良将会在戏里扮演肖战的老爹，这个消息让人有点懵。钟汉良一直都是那个颜值在线的小鲜肉，突然转型成肖战的老爸，是不是有点匪夷所思？
。考虑到两位的实际年龄差距竟然达到了一十七岁，这个父子设定似乎还说得通。不过，你能想象肖战真的叫钟汉良一声爸爸吗？这情节太荒诞，简直让人笑出猪叫声。不过话说回来，钟汉良似乎早有感悟。之前在一部与年轻女演员搭戏的古装剧中，热度与口碑都没能打起多大的浪花。老铁钟汉良这回是学聪明了，及时修正了自己的赛道，将目光对准了更适合自己年龄的角色。毕竟，随着岁月的增长，再演年轻小鲜肉未免要逆生长了。不过话说回来。娱乐圈的中年演员们真的是越老越倔强啊！金莎在某综艺上透露，有人请她演肖战的妈妈，结果她居然一副“我年轻嘛”的表情。姐姐都四十了，想当小鲜肉的梦想的收收了。就连冯绍峰也是如此，老兄你都四十五了，还在古装剧里当年轻小伙子，看着简直让人忍俊不禁。何润东更是不甘示弱。竟然和比他小一十二岁的女演员搭戏，看起来场面有点尴尬。孙俪说得好，一个人已经成长到这个阶段了，如果非要很别扭的去演一个青涩的状态，一个校园恋爱戏是没有说服力的。最后，对于钟汉良演肖战爸爸的传闻，或许只是网上的小道消息，还得等官宣。但不得不说。这个传闻真是让人捧腹大笑。看来钟汉良老铁还是得早日离开这个古装剧的战场，别再抱着小鲜肉的幻想了，及时转型，别把自己的羽毛扔了。毕竟，哪怕是父亲角色，也不能让人笑场吧？娱乐圈啊，说变就变，看着这些演员们的迂回曲折，感慨颇深。或许演员们真的应该像钟汉良这样。学会与时间和年龄和解，用作品说话，而不是死守在一个角色的标签上，这样才能不辜负观众的期待，也不至于沦为娱乐圈的笑柄。钟汉良，加油吧，走出自己的舒适区，寻找适合自己的新角色，别再让大家笑话你的爸爸角色了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。